Los vigilantes de la CTE se retiraron el lunes 22 de noviembre de la zona estatal de las vías de Manta. Así lo dio a conocer la entidad mediante un escrito al municipio, donde informaron que no tendrán más competencias en el control de tránsito. Esta decisión se tomó de acuerdo a lo que señala la ley reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Joseph León, director de tránsito del municipio, explica cuáles serán las arterias que desde el lunes controlan. Solo tenemos un personal logístico actualmente contamos con 151 agentes de tránsito que se encuentran operativos tenemos 6 patrullas tenemos 17 motocicletas, tenemos 23 bicicletas El director de tránsito informó que ya armaron un plan logístico para asumir sus nuevas competencias En efectivo nosotros tenemos en esta vía, tenemos 12 efectivos que están eh, eh, monitoreando la vía estatal. Por su parte, el alcalde Agustín Intriago dijo que esto los obliga a contar con más personal, por lo que en el 2022 harían una nueva convocatoria. Y también un poco ante una posible convocatoria para nuevos agentes. ¿Se refiere a los que salieron, a los que quedaron, eh, hicieron los cursos, se prepararon y no pudieron ser? Sí, preparados. correcto, de eso se trata. Un poco de ellos y un poco de posiblemente algún otro llamamiento que se haga en el caso de que no se complete. Recuerde que nosotros debemos tener al menos 300 agentes en nuestra ciudad. Sin sin embargo, eso genera un costo. El pasado 19 de noviembre hubo un enfrentamiento entre los agentes de tránsito del municipio y miembros de la CTE por un accidente suscitado en la vía circunvalación. Días después llegó el anuncio del retiro definitivo de los uniformados.